adepto da prática desportiva fica desde já a saber que só por isso também é um adepto da química. Hoje vamos falar de artigos de desporto. Na verdade, as atividades desportivas estão entre aquelas que mais têm beneficiado com o desenvolvimento de novos materiais em laboratórios de química. Certamente já terá reparado que os equipamentos de desporto, desde as bicicletas de montanha às pranchas de surf, estão cada vez mais leves e mais resistentes. Também já terá sentido as vantagens do moderno vestuário desportivo, como os tecidos que permitem a rápida evaporação do suor ou as sapatilhas confortáveis e com a sola mais adaptada ao piso. E podíamos continuar. Os capacetes de ciclismo, as raquetes de ténis, as caneleiras de futebol, as velas dos barcos, as pistas de atletismo e, claro, as bolas. As bolas de golfe, de ténis, de bowling, de voleibol, de futebol, de basquetebol, enfim. Na base do aparecimento de todos estes novos materiais está a química dos polímeros sintéticos. Os polímeros, do grego poli, que significa muitas, e mero, ou seja, partes, são longas moléculas formadas a partir de pequenas moléculas chamadas monómeros, ligadas entre si consecutivamente formando cadeias que podem conter centenas ou milhares de monómeros. Mudando a estrutura dos monómeros, é possível obter polímeros com propriedades muito diversas. Rígidos, como os tubos de PVC, maleáveis, como as fibras de elastano, antiaderentes, como o teflon, leves e resistentes, como o kevlar e por aí fora. Um exemplo bastante popular da aplicação da química de polímeros no desporto é nos dado pela vulgar bola de futebol. As modernas bolas de futebol são constituídas por três camadas essenciais. A mais interior, logo sobre a câmara de ar, é formada por películas de poliéster e algodão. É esta camada que determina a forma como a bola salta. A segunda camada é constituída por painéis de poliuretano ou polietileno vinilacetato. Estes painéis já não apresentam costuras cozidas, não. São soldados quimicamente entre si, contribuindo assim para uma total impermeabilidade à água. A última camada é muito importante para a qualidade final da bola, pois é ela que define a resistência à deslocação no ar e sobre a relva. É também a camada mais sujeita ao desgaste e, portanto, a mais exigente na qualidade dos materiais, utilizando-se normalmente no seu fabrico uma solução de poliuretano. Polímeros, polímeros e mais polímeros, para chegar mais rápido, mais alto e ser mais forte. Para saber mais sobre a química dos artigos de desporto, visite o nosso site, já sabe, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook.